，你知道这个女人有多倒霉吗？穿越过来之后，发现自己竟然奇丑无比，而且老公还是个植物人。如今已经饿了两天的她，想杀一只鸡吃，刚出门就已经饿得倒下。而此时旁边被拴着的野鸡，直接就飞到了她的脸上，一顿乱踩。踩死你！踩死你！踩死你！救命啊！杀鸡啦！若梦只觉得自己脸上好疼，什么东西在他脸上乱踩，烦躁的一巴掌拍在脸上，脸上的东西嘎的一声飞走了。杀鸡犯又醒了，竟然没给他踩死！我告诉你，你别乱来啊！鸡姐我可是练过的，信不信我让你尝尝佛山无影脚的厉害？你你会说话？你你能听懂我说话？我跟你说，你别杀我了，你杀了我，他们炖了也不会给你吃的。你把我放了，我告诉你，你那个大嫂藏粮食的地方怎么样？若梦没想到这竟然还是只鸡精，连条件都会谈。不过想了想，他说的也确实有道理。就原主目前的状况，就算炖了这只野鸡，那个大嫂也不会给他吃，还不如直接拿到粮食，自己想怎么吃就怎么吃。况且鸡肉就一顿，粮食可以吃好久。行，那你先告诉我粮食藏在哪。野鸡没想到若梦这么好说话，他歪着脑袋看了若梦好一会儿，好像在确定他是不是在骗他。那你发誓，我告诉你了，你真的会放了我？好，我发誓。好嘞！野鸡兴奋地跳到若梦肩上，在他耳边叽里咕噜了几句。若梦满意的点头，正要将野鸡脚上的绳子解开，原主的大嫂吴春兰就端着热水从厨房出来了。若梦，你做什么呢？不是让你杀鸡吗？怎么还没杀掉？你个没用的东西！今天不想吃饭了是吗？若梦三下五除二解开了野鸡脚上的绳子，快跑！大妹子，谢谢你，我会报答你的。溜了溜了。野鸡丢下这么一句，鸡身已经飞出了老远。吴春兰瞪大眼睛，眼睁睁地看着到了嘴边的鸡肉飞了。你竟然敢把鸡放了！我看你今天是想造反了，我非打死你不可！他放下开水，抄起一边的木棍就朝若梦冲来。就在吴春兰要打到若梦时，若梦后下意识的一挥手，只听吴春兰惨叫一声，人竟然倒飞了出去。若梦诧异的看着自己的手，再次猛圈。不过肚子里传来的饥饿感让他没精力多想，看着地上的吴春兰问道：“大嫂，粮食呢？哪里有粮食？咱们家一粒米都没有了。那我要是找到了，就是我的了。”你去啊！哼！吴春兰怒哼，他藏粮食的事连孩子他爹都不知道，哪知若梦竟真的朝他们的屋子走去。吴春兰一惊，赶忙爬起来跟上。若梦走进大房后，他在屋子里环视一圈，最后视线落在了那墙边的柜子上。柜子上的锁，若梦环视一圈，想着用什么把锁撬开，吴春兰就跑了进来，看到他竟然盯上自己的柜子，他猛地一惊，赶紧冲过去将他推开。你想做什么？想偷东西不成？吴春兰说着，扬起手就朝若梦打去。若梦一把抓住吴春兰的手，然后一推，吴春兰再次倒飞出去。若梦自己都惊呆了，赶紧看向自己的手。我的力气怎么这么大？若梦一把就拉开了柜门，里面赫然放着半袋子粮食。吴春兰一边哀嚎，一边眼睁睁看着他提着粮食离开，简直要气死。若梦提着玉米面出去，在门口又看到了自己那个植物人丈夫的妹妹穆小香。穆小香眼睛瞪得如同灵一般，惊恐地看着若梦。小香，走，煮粥给你喝。好的，嫂子。吃完饭的若梦提着粮食回了自己的房间，她放下粮食，准备去仔细看看自己这个便宜丈夫。谁知一不留神，脚下一绊，手就拍到了床沿上。随着“轰”的一声，床竟然塌了。若梦看着自己的手，她终于能仔细思考这一系列怪事了。除了一开始能听得懂野鸡说话，这个暂且可以定为可能是给他的穿越金手指。晚点再找其他动物试试就行。在他饿得手脚发软、没一点力气的情况下，还两次将吴春兰打飞，现在只是轻轻一拍，竟然又将床给拍塌了。他不禁仰天长笑。<笑>这是缓过劲来的吴春兰提着菜刀走了进来。若梦，我供你吃，供你穿，你竟然还敢打我！今天我非打了你不可！当他看到若梦面前那成了废墟的床后，愤怒的吴春兰愣住了。几息后，他爆出更加剧烈的骂声：“好你个黑心肝的东西！我们穆家哪里对不起你？你竟然敢这么对老二！以前装的跟什么似的，现在爹娘才走了多久啊？你就露出真面目了！今天你要么自己滚出穆家，不然我非要让村长来做主，把你休了不可！”大嫂，你误会了，我没有对相公怎么样，我刚才刚往床上一坐，床就塌了，我也吓了一跳呢。你少给我狡辩，你今天就跟风了似的，我看这才是你的真面目吧？你是不是觉得爹娘不在了，这个家就没人管得了你了？我告诉你，只要有我在，你就休想翻天。当初你把老二克成了活死人，还不到一年就又克死了爹娘，我们穆家不要你这样的丧门星，你赶紧给我收拾东西滚！大嫂，污蔑人可是要负责的。当初我嫁进来的时候，相公就已经病重了。你凭什么说是我克的？还有爹娘，爹是上山打猎的时候不小心摔下山崖死的。当时大哥不是也在吗？还是大哥把爹背回来的。还有娘，娘是因为爹死了，伤心过度才去世的。你哪只眼睛看见是我克的了？我嫁进穆家十几年，爹娘都好好的，你才嫁进来一年，爹娘就死了。不是你克的，难道还是我克的不成？我可没说是你克的，那照你这么说，我还说是大哥他把爹推下山崖的呢。毕竟当时就他跟爹一起上山，也是他把爹给背回来的。你放屁！老大他是爹的儿子。
怎么可能把爹推下山崖？你再敢胡说八道污蔑人，信不信我打死你？不是大嫂，你先污蔑人的吗？再说了，大哥是不是爹娘的儿子，你们还不知道吗？你，吴春兰被他噎住了。穆成明不是穆家两老的亲生儿子，这是全村人都知道。现在若梦把这话挑出来说，不就是在嘲讽他们吗？你少在这胡说八道！老大是不是爹娘的儿子，用得着你在这评判？你今天敢这么对我和老二，明天你就敢翻天！今天我非把你赶出去不可！若梦见他是软硬不吃，也没耐心了，直接上前拽起吴春兰的头发，不顾他的尖叫，就将他拖了出去，然后往院子里一扔。姓吴的，我好好跟你说，你非不听，别以为我不知道你打的什么主意。我告诉你，你要是再给我找麻烦，我就出去告诉大家，说爹是被大哥害死的。反正当时又没人看见，你看大家会不会相信？等到穆成明回家之后，吴春兰将若梦的话添油加醋的又说了一遍。他说，我以后要是再敢欺负他，他就出去告诉大家，当初是你把爹推下山崖害死。反正当时又没别人，就只有你跟爹，说不定人家就信了。穆成明瞳孔猛地一缩，很是不悦的说道。放肆！他一个妇道人家，竟敢空口白牙污蔑大哥。当初我跟爹一起摔下山崖，要不是我命大，早就跟爹一起去了。当家的，你现在就去找村长，替老二休了那个黑心肝的女人。这是以后再说。爹娘才刚刚去世，我们就把钱氏赶走，外人会怎么想？你这几天别去惹他了，不然再被他打，我也管不了你。若梦在床边打了个地铺，把老二放在上面，开始把脉。越是把脉。他的眉头便皱得越紧，脑袋里有淤血导致的昏迷，倒不是什么大问题，针灸就行了。只是除了脑袋里的淤血外，他体内似乎还有。若梦同情地看着眼前的男人，还好他前世学的是中医，不然在这条件落后的古代，西医还真没办法。看来现在最重要的还是得先弄张床，不然晚上就得睡地上了。若梦想着，朝外走去。此时的穆小香正扫着院子，小香，你跟我去张大娘家一趟呗。啊，去张大娘家干啥呀、啊？找张大哥帮忙做张床，做床做什么床？我刚才不小心把你二哥的床做塌了。穆小香眼皮一跳，眼睛里满是震惊，似乎今天的一切都在超乎她的预料。张大娘，小香啊，什么事啊？我二哥二嫂的床塌了，我二嫂想请张大哥帮忙做张床。做床？你二哥那床不是去年才做的吗？咋这就塌了？现在的年轻人都这么疯狂的吗？被张大娘那奇怪的眼神看着，若梦顿觉浑身不自在。那个张大娘是这样的，我昨晚在给夫君擦身子的时候，不小心在床上跳了一下，就把床跳塌了。哦，这样啊，老大，你出来。咋了，娘？你去年给穆家小子做床的时候，是不是偷工减料了？你这憨货，人家穆家两老可是给了钱的，你竟然还敢偷工减料？娘，我没有偷工减料啊。没有偷工减料，那咋才睡了一年就塌了？你家床睡一年就塌呀？张大娘，你别怪张大哥了，那床是我自己力气大弄塌的，不怪张大哥。你别替他狡辩，你一个半大丫头能有多大力气？我看就是他收了钱不好好做，竟然偷工减料，气死我了！思远家的，你别急，我这就让他再给你们做一张，这次保证用好木头。好，那就麻烦张大哥了。这一天怕是做不好啊，没有现成的木头，得上山去砍。这样吧，张大哥，你说要多少木头，我去砍。你去砍，大妹子，不是我看不起你，那现砍的木头可不轻，你就是一颗一颗的砍好再扛回来，也得大半天。没关系，能砍一颗是一颗吧，多少能节省点时间。张大哥，你说要多少颗吧？大概三五颗吧，到时候不够了再加。行，那我等下就上山去砍，麻烦张大哥了。随后，若梦让穆小香在家照顾老二，便独自带着柴刀上了山。来到山里，挑选了一棵看起来还不错的大树。若梦正要开动，耳边却忽然传来一道声音：“救命啊！大妹子，快救救我！我要死了，我上有老下有蛋，不想死啊！”若梦嘴角一抽，不是他不想救，他也很怕蛇呀，打小就怕。虽然这蛇看着不像有毒的，可他还是怕。然而正当若梦有些退缩时，那蛇也注意到了他，恐怖的嘴脸冲若梦一吐信子：“哪里来的人类，长这么丑？劝你别多管闲事。”不然连你一块吃了！若梦顿时怒了，他一直未穿越到这具身体的长相耿耿于怀，这蛇竟然还骂他丑八怪，直接拿着柴刀朝蛇冲了过去。没过多久，刚刚还嚣张至极的蛇就这样一命呜呼了。哎呦喂，吓死鸡了！还以为今天我要死在这了，老天保佑，老天保佑！你确定是老天保佑，而不是我保佑？啊，对对对，是大妹子你保佑，谢谢大妹子，谢谢大妹子。你说你怎么这么倒霉呢？刚从我家的锅里逃出来，就又被蛇抓住了。是不是老天都不留你啊？看着他手里的柴刀，野鸡只觉鸡身一冷，打了个哆嗦。呵呵，大妹子，咱有话好好说啊！小孩子是不能玩刀的，乖，把刀放下。
，你又叫我大妹子，又说我是小孩子，弄得我都想吃你了。我刚才就吃了几碗玉米糊糊，现在看到你我又饿了，怎么办？小姐姐，你长得这么温柔可爱，怎么会舍得吃我呢？你要实在是饿了，你可以吃它。你看它那么粗，炖出来的肉肯定比我多，味道肯定也比我鲜美，是不是？我打生下来就没洗过澡，你吃了我会的口臭的，是吗？可是我听说有一种汤叫龙凤汤，味道还不错。别呀，我真的不好吃的，都不够你一个人塞牙缝。你看咱俩也算是朋友了，对不？你就放了我吧，我上有老下有蛋的。行了，我逗你的了，你赶紧走吧，我不吃你。不过这蛇倒是可以吃一吃。妹子，你救了我，我会报答你的。野鸡说完就撒丫子跑了。看来我是真的能听懂动物说话。若梦很高兴，一口气砍了六棵树捆在一起，连同那条蛇一起带了回去。若梦扛着木头下山，一路上遇到了好几个村民。他们都惊呆了，那是谁呀、啊？我的天哪，怎么一下子扛那么多木头？这是要上天吗？那后面是不是搭着一条蛇？有蛇啊！快放下！没事，那蛇是死的，我带回家炖汤喝的。我的天哪，这女人疯了吧？什么都敢吃，那蛇身上都是毒，是能吃的吗？可别被毒死了啊！难怪长得这么丑，说不定就是吃了啥毒物被毒的。你小声点，都走远了，听不到。若梦扛着木头进了张家院子。然后砰的一声放下，对张大山道：“张大哥，木头我砍回来了，你看够不够？”哦、张大山都惊呆了，这这这这些都是你一个人扛回来的？是啊，你看看够不够？不够我再去砍几颗。够了够了，肯定够了。这么多根木头我都扛不动，他是怎么扛回来的？够了就好，那就麻烦张大哥你了。新城就做宽一米八，长两米的。两米，两米是多长？就是六尺。行。没问题，不过可能一天做不好，要两三天才行。好，若梦咧嘴一笑，随手捡起一根棍子，挑着死蛇离开了。回到木家，若梦刚把死蛇放到一边，就看到他的房间的门敞开着。穆小香站在院中，看到他回来，穆小香哽咽的说道：“二嫂，大嫂，他要进你房里拿粮食，我不让，他就打我，粮食也被他抢走了。二嫂，对不起，我没看好。”“没事，不怪你，脸疼不疼？”“疼、嗯。”下次他要打你的时候，你就跑，别再让他打到了，知道吗？安抚好穆小香后，他这才进去房间，看到的就是被翻得乱七八糟的屋子，早上放在墙角的那半袋子玉米面也不见了。若梦都气笑了。若梦走出房间，正好就看到从后院回来的吴春兰。吴春兰看到若梦，她眼带挑衅的啐了一口，回自己屋去了。若梦眯了眯眼，忽然大叫一声：“来人啊，招贼了！快来人啊！”他这声音可不小，一嗓子出去，左邻右舍都听见了，都纷纷跑了出来。思远他媳妇，你家招贼了，丢东西了吗？丢了，丢了半袋子粮食，还有一个翡翠镯子，那可是我婆婆当初留给我的，这被人偷了，以后我怎么下去见我婆婆呀、啊？这好好的，咋招贼了吗？有看到是谁吗？没有，我中午出去了，家里只有小香和大嫂一家在家。我问小香，她什么都不说，就一个劲的哭，可见是被吓得不轻。拜托大家了。大家帮忙想想办法，半袋子粮食也就算了，可那镯子是我婆婆留给我唯一的东西，我不能丢啊！穆小香一愣，虽然不知道二嫂为什么这么说，但她还是配合的又哭了起来。到底是哪个天杀的，下手这么重，看孩子都被吓成啥样了！躲在屋里的吴春兰见状坐不住了，赶紧走出来。干什么干什么？你们这是干什么？咋全都聚在我家院子里了？都不要干活的吗？吴嫂子，你家招贼了？招什么贼？我家里好好的。啥时候招贼了？你们可别胡说八道啊！大嫂，咱家真的招贼了。我们的房间被翻得乱七八糟，婆婆留给我那只翡翠镯子也不见了。那镯子不是在……吴春兰下意识就要说那镯子不是在她这里吗？可反应过来，周围还有其他人，又赶紧闭嘴了。他们的婆婆确实留了一对镯子，若梦跟吴春兰一人一个，但是吴春兰才不甘心只要一个，因此前几天就从以前的若梦手中把另一个也抢了过去。但这是她怎么敢当着这么多人的面说出来呢？要是说出来，大家还不得觉得她贪心，连婆婆留给弟妹的东西都要抢。那她一心想要败坏若梦的名声，把她赶出去的计划就泡汤了。大嫂，那镯子很贵重的，当初婆婆给了我们一人一个，让我们一定要保管好。现在我的那个丢了，我怎么向婆婆交代啊？小香，你看到了那人是谁，对不对？你说出来，说出来，我们大家去找他算账。穆小香瞬间秒懂，害怕的看了吴春兰一眼，又赶忙低下头，眼泪大颗大颗的掉，就是不说话。这时，村长来了。你们家招贼了，看到是谁了吗？小香看到了，但是她被那人打了，吓得不轻。无论我们怎么问她，她都不说话。村长，你看我们屋子都被翻成那样了，你可得想想办法呀、啊，不能让那贼逍遥法外。还有我婆婆留给我的镯子，那可是我婆婆留给我唯一的东西。村长走到他们房间门口看了一眼，顿时就被里面乱七八糟的场景看得眼皮一跳，火气蹭的一下就上来了。
，到底是谁干的？他愤怒对着众人厉喝，眼神如刀子一般在众人脸上一扫过。当扫到吴春兰的时候，吴春兰心脏猛地跳了下，忙心虚的别开视线。见没人说话，村长深吸一口气，说道：“咱们村竟然出了这样的事，必须要彻查。你们这几天有没有看到陌生人进村？”哎呦啊，村长，咱们村就这么大，要是有外人进来，肯定早就被人发现了。我觉得肯定是我们村里人干的，会不会是那王二狗？谁知道王二狗正在后面看热闹呢，一听这话，立马就不爽了。你放屁！我刚刚才起床，怎么可能来这里偷东西？再说我都三年没偷东西了。村长，要不还是报官吧。村长脸色更难看了，他不想报官。如果贼是外村的还好说，要是本村的，别说他们走出去会被人嘲笑指指点点，就是村里的人想要说清都难了。到底是谁干的？最好自己站出来。大家都是一个村的，该咋解决就咋解决，不然要是报官，被官府查出来就不是那么简单了。要不还是好好问问小香吧，他只是被吓到了，要么就是那人恐吓他了，所以才不敢说。就是啊，这人要真是咱们村的，以后别村的人看到咱们还不得戳咱的脊梁骨。大嫂，你今天也在家，难道你就没看到什么吗？没有，我看要不还是算了吧，这也没多大个事，就你们屋子被翻乱了，其他屋子都好好的。这怎么能算呢？大嫂，那可是婆婆留给我们唯一的镯子，要是你的被偷了，你会怎么样？说到这个就奇怪了啊，那贼咋就只偷思远两口子的房间嘞？其他房间他咋不偷？我在家里，谁敢来偷啊？那大嫂，你既然在家，难道就一点声音都没听到？没有，我又不是一直在屋子里，就算在屋子里，我也是关着门，谁注意你们房间啊？既然这样，那要么就报官，要么就把人都叫回来，一家一家的搜吧。若梦笑了笑，视线落在吴春兰身上。既然如此，那就从大哥大嫂的房间开始搜吧。不行，干啥搜我们的屋子？我还能偷自家人不成？这可不好说。再说，也不是只搜你们屋，大家的屋都要搜啊。大嫂，你就当给大家当个表率吧。反正就是不行。五嫂子，你这么抗拒，难道心里有鬼不成？别是你偷的吧？对哦，你这又是说算了，又是不让搜的，该不会真是心里有鬼吧？胡说，我没事偷他们干啥？他们有啥值得我偷的？那就搜，到底是不是你拿的？搜一下就知道了。张家的，你们几个进去搜一圈。吴春兰吓得赶紧上去阻拦。那镯子藏的严实，他倒是不怕。但是那半袋子粮食就放在柜子里，这要是搜出来了，可是就坐实是他偷的了。但他一个人怎么可能拦得住几个？才拦住其中一个，其他几人就进去了。小香，你告诉大伯，到底是谁打的你？你别怕，大胆的说出来。村长大伯给你做主，那人以后要是敢找你麻烦，大伯一定不会放过他的。是啊，小香，你就告诉大家吧，到底是谁干的？我们大家都会给你做主的，不会让那人找你麻烦。是大嫂，这怎么可能？大嫂她，她刚刚还说不偷自家人的。小香，真的是你大嫂？穆小香又点了点头。村长在柜子里找到了半袋子玉米面。若梦，你看是不是你丢的那半袋？若梦点头，心痛的看向吴春兰。大嫂，我真的没想到是你。这下实锤了。大家看向吴春兰的眼神都变成了鄙视。吴氏，你还有什么好说的？村长，冤枉啊！我怎么可能会偷自己弟妹的东西啊？这都是误会。误会？那你解释一下这是怎么回事？是落梦，对，就是他，是他早上打了我，还从我这边把粮食抢了过去，不给我们一家吃，我不得已才趁他不在的时候去拿过来的。大嫂，你说这话可是要凭良心的，你明明是自己摔的，你说我把粮食抢走不给你们吃，我怎么没给你们吃了？我不是给你们留了一部分了吗？倒是大嫂，你才是把粮食锁起来不给我们吃呢。自从公公婆婆去世后。你就把家里的粮食吃食全都搬到了自己屋里。我跟相公还有小香哪天不是在饿肚子？要不是被你逼急了，我能把粮食抢过去吗？结果你倒好，趁我不在家的时候就闯进我们屋子里去，又翻又偷，还把小香打成那样。谁又翻又偷了？我那是拿。行，就当你是拿吧。那你把婆婆留给我的镯子还给我。我没有，谁拿你镯子了？你不要血口喷人，我就拿了这半袋粮食而已。大嫂，难道要大家再搜一次吗？你想都别想，我告诉你，我今天没拿你的镯子，就是天王老子来了，我也没拿。你们就是觉得我家成命不在家，欺负我一个妇人是吧？不是，再给你一次机会，把镯子拿出来，不然就别怪我按村里的规矩处罚你了。我说了我没拿，我今天就拿了这半袋子粮食，不信你们就搜吧，随便你们怎么搜，反正镯子已经被我藏在只有我自己知道的地方了，连穆成明和几个孩子都不知道，我就不信这些人还真能搜出来。行，那就搜吧。大山家的，你们几个再去里屋看一圈。村长，若梦口口声声说我拿了他的镯子，那要是搜不出来，又该怎么说？你想怎么说？如果搜不出来，那就是他污蔑我，我要大家作证，把他赶出穆家。这村长看他这信誓旦旦的样子，也有些不确定了。那要是搜出来呢？要是搜出来，大嫂你又当如何？是不是也离开穆家？不行，凭什么？不是。
，你这不是欺负人家吗？你说人家污蔑你，搜不出来就要把人赶出去，那你还去人家屋子里偷东西了呢？你咋不说把你赶出去？就是，你反应这么大，该不会是心虚了吧？镯子说不定就是他拿的。若梦给了你们什么好处？你们这么帮着他说话，我说了，我今天没拿他的镯子，今天要是搜不出来，他就滚出木匠。行吧，既然大嫂你这么绝情，我也没办法了。趁着大家都在，我们把话说清楚吧。今天这个镯子，不管搜不搜得出来，我们都让村长作证，分了这个家。思远家的，你要分家。村长大伯，你也看到了，自从公公婆婆去世后，大嫂她就一心想要把我们赶出去。今天还只是进去我们屋里乱翻乱拿，谁知道明天会不会又趁着我不在家的时候做出什么？所以还是把家分了吧。反正现在公公婆婆也不在了，分了家以后我们两房就关起门来，各过各的日子，谁也不掺和谁。至于小香，只要她愿意，以后就跟着我们二房过，我会好好照顾她的。我愿意，我愿意跟着二哥二嫂过。村长，我觉得这个家不能分。这爹娘刚走，她竟然就撺掇着分家，这个女人果真是居心不良。这样的祸害，我看就应该赶回他们村去。大嫂，你张口闭口就是要把我赶出去，不会是想要霸占整个穆家吧？你胡说，你自己什么样，心里没点数吗？还嫁进来不到一年就克死了爹娘，丈夫也昏迷不醒的，你这样的克星没把你烧死就不错了。村长，就像我说的，那个镯子要是搜不出来，大家就做主，把若梦这个扫把星赶出去。行吧，那要是搜出来了，也把你们一家赶出去好了。行了，好好的一家人，非得闹成这样，让大家看笑话，你们心里很舒服是吗？不是要找镯子吗？有什么话等找完了再说。若梦也没再说话，不过倒是往外走去。你去哪？上茅房啊？怎么，大嫂要一起？算了，我不上。不过没过多大一会儿，若梦便又回来了，刚好李清和他们就搜了一圈出来，皱着眉道：“村长，没找到。”吴春兰脸上的得意都快掩饰不住了。却还是一脸冤枉的说道：“我就说我没偷吧，你们偏偏要听信若梦一个人的话。现在该遵守诺言，把若梦赶出去了吧。像他这样的扫把星，我们穆家可不敢再要了。”“无事，我刚才可没答应你要把若梦赶走。”“村长，你身为一村之长，怎么能出尔反尔呢？刚才我们可都是说好了的，镯子找不到，若梦走，镯子找到了，我走。”“哦，是吗？照大嫂这么说，镯子要是找到了，大嫂当真愿意离开穆家？这不是没找到吗？现在是该你走。”没找到，或许只是清河嫂子他们找漏了，所以大嫂，你敢保证你能说到做到吗？我说到做到。好，大家都听到了，希望大嫂别反悔。清河嫂子，麻烦你去里屋的床底下看看，那有一块地的土是松的。吴春兰顿时大惊失色，那个地洞明明是他趁着没人的时候悄悄挖的，除了他就没人知道。但不等他阻止，李清河已经进里屋搜去了。当李清河抱着盒子出来时，吴春兰瞪大了眼睛，盒子打开后。只见盒子里安安静静地躺着两个翡翠镯子，除此之外还有一堆碎银子，粗摸看下来得有二三十两的样子。然后就是两根银簪子和一对金耳环，这是娘的，这银簪还有耳环、银子都是娘的。小香，你说这些都是娘的？若梦诧异地问道，他还真没想到这个，只是刚才去外面抓了只老鼠，问出了吴春兰藏银子的地方，但是他不知道这些银子是原主婆婆的。娘以前给我看过，说给我存着，等我出嫁的时候就拿它们给我当嫁妆。你胡说，这些明明是我的嫁妆。这个晚点再说。若梦，看看那镯子是不是你丢的那个？是的，是我丢的那个。无事，你还有什么好说的？此时的吴春兰已经惊得说不出话了。既然你不说话，那我就当你是默认这东西是你偷的，只能用村里的规矩处置你了。你们把他带到外面去。最终，吴春兰被打了十个大板。村长，刚才大嫂亲口说了，镯子要是找到，他就离开穆家。这话还做不作数呀？啊、这这这，这是你们自己的家事，还是你们自己解决吧。大嫂，其实我也是舍不得你走的。可是你看，你话都说出去了，大家这么多人听着呢。你要是不走，那以后人家岂不是会说我们穆家人言而无信，说话像放屁？所以大嫂，只能委屈你一下了。今天就离开吧。村长啊，我知道错了，我以后再也不敢了。是我猪油蒙了心，鬼迷了心窍，才会一时冲动做出这种事的。你们放过我吧。听他这么哭，大家一时都不知道怎么说了，甚至有人开始于心不忍。这板子也打了，他也知道错了。我看要不还是算了吧。是啊，大家都是一个村的，他又是第一次犯错，得到教训以后肯定不敢了。这个时候，穆成明回来了，你们这是做什么？娘，看见穆成明回来，村长的脸色稍缓了些，把事情给他说了一遍。听说吴春兰是去若梦他们屋里偷东西被打，穆成明当即生气道：“都是一家人，他进自己弟妹房间拿点东西，怎么就叫偷了？你们一个个的都趁着我不在家欺负我婆娘是吧？”大哥，话可不能这么说。他既然是去拿，那为什么我们一开始喊捉贼的时候，他不敢承认？只能说明他是心虚。
。你一个当弟妹的，联合这么多外人来欺负你嫂子，你是真以为思远昏迷不行，没人能管得了你了是吧？我看我这个大哥今天就要替我们穆家清理门户，替二弟休了你这个狡黠的女人。大哥，你还真没资格修我。先不说这个修书，无论如何都轮不到大哥来写。就说犯偷盗罪的又不是我，我更没有犯什么七处之条，所以难道不是应该谁偷东西修谁吗？你穆成明没想到若梦现在竟然变得这么伶牙俐齿，一句话就把他堵得哑口无言。偷什么东西？你大嫂不过是借你们屋子拿回你抢走的粮食，这也叫偷东西？大嫂自己都承认了。你就别狡辩了，我也懒得跟你们啰嗦了。今天要么大嫂她遵守诺言离开穆家，要么就请村长做主，帮我们把这个家分了吧。不然的话，我就只能把大嫂送去官府了。也不知道官府是会再打板子，还是关大牢呢？哦，对，我好像听说偷东西的会在手上刺上一个偷字，到时候大嫂可就一辈子都背这个小偷的名声了。你胡说，我没偷，你少血口喷人。偷没偷可不是大嫂说了算，得关老爷说了才算数。大哥，我这也是没办法，谁让大哥非要做出什么替兄弟修了我这弟媳妇的事呢？我总不能傻不愣登的看着自己被休弃，看着你们害死夫君，然后霸占穆家家产，是吧？见自己心底的想法被若梦这么大咧咧的说出来，穆成明的脸色是瞬间黑如锅底。放肆！谁跟你说我会害死思远的？思远他是我二弟，我们兄弟间的感情也是你能挑拨的。好了，既然成明你也回来了，那就把事情彻底解决一下吧。前世他说想要分家，以后你们两房关起门来，自己过自己的日子，你怎么看？好，分家可以，不过你得答应，不再计较你大嫂今日所做的事。既然大哥都开口了，我这个弟妹自然不敢不答应。村长大伯，既然大哥也答应了，那就请大伯帮忙拟个文书吧。很快，村长便写好了文书。你们看看吧，没什么问题的话，就在上面签字，再去官府备案一份，以后你们就是两家人了。看完文书之后，穆成明有意见了：村长，凭什么小香的那一份全都给二房？就因为他跟着二房吗？那我是不是也可以要求他跟着我们大房？对呀、啊，村长，小香她本来就是要出嫁的姑娘，还分她一份，是不是就过分了？既然这样的话，那我们要求小香跟着我们大房住，以后她的那份是不是也应该是我们大房的？小香，你怎么说？我不要跟着大哥大嫂，我想跟着二哥二嫂。小香，你二哥现在都已经昏迷不醒了，你二嫂照顾你二哥一个人都照顾不过来，你怎么还要去给他们添乱呢？我不要，我就是想跟二哥二嫂，我不会给二嫂添乱的，我会帮着二嫂一起照顾二哥。大哥，你们不就是想要小香的那一份吗？那要照你们这么说的话，你们大房现在都三间房了，我们才一间，我是不是也可以要求重新分配，一家两间？凭什么？我们三个孩子呢？你连个蛋都没有，也好意思跟我们争？三个孩子又怎么样？没孩子又怎么样？既然是两房分家，跟几个孩子有什么关系？你们要想孩子有地方住，那就自己赚钱，自己去建啊。要么就按照现在这个签字画押，要么就重新分配，一家两间，谁也别占便宜。还有啊，大嫂，你说什么要让小香跟你们住？看看她脸上的伤，这话你也好意思说出来？跟你们住，让你虐待吗？好了，既然你们都没意见，那就签字画押吧。分家后，当天晚上，若梦和小香就炖上了蛇羹，并且还给张家送去了一碗。张大娘，今天从山里抓回来一条蛇，刚刚多亏张大哥帮着给处理了，我炖了一锅，给你们家也送来一碗，你们尝尝。哎呀，那多不好意思啊，你们家也不容易，这多不好。没事，大娘，这蛇挺大，我炖了满满一大锅呢，够吃。那就多谢若梦了。不客气，那你们吃着，我就先回去了。当若梦回来时，看到的就是吴春兰站在门口，指着穆小香各种辱骂。大嫂，你干嘛呢？我让小雨来打点汤去喝。他这个当小姑的竟然不给你说说，有他这样的吗？这些个可是他的侄子侄女啊！哦、oh, ，是我让他别给的，毕竟汤就这么点，我们都还不够吃呢，怎么还能给别人呢？你说是吧？什么叫别人？我们可是是什么？大嫂别忘了，我们刚刚可是已经分家了，说好以后各过各的。你现在占的可是我们二房的地，没事就回去吧，我们要吃饭了。吴春兰气呼呼的向自己房子走去。吃完饭后，若梦正准备喂穆思远吃饭，一只老鼠就来到了他面前。女人，你说要给我吃的，吃的呢？还以为你忘了呢。你看我这屋子里也啥都没有，也不知道有啥能给你吃的呀。我不管，反正你说我告诉你吴春兰藏宝的地方，你就给我好吃的，赶紧的，我都还没吃饭呢。行吧，那要不我给你喝喝蛇汤？行吧，看在你现在这么穷的份上，就不要求你给太好的东西了。<笑>若梦被他逗笑，去厨房找了个小碗。然后倒了小半碗汤进去，还大方的给他抓了一小撮糙米。小老鼠竟然还不满足，看到碗里还有蛇肉，他说：“那两块肉也一起给了呗，反正你男人他昏迷不醒的，也吃不了。”若梦拿他没办法，但他说的也有理。植物人老公现在确实啃不了骨头，便也把那两块骨头放小碗里了。第二天一早，若梦刚打开房门。
就见穆小香撅着嘴站在门口。怎么了，二嫂？家里的鸡蛋被他们捡走了。没事，捡了就捡了吧。晚点我上山砍点树枝，我们自己搭一个鸡圈。好吧，那我跟二嫂你一起去。不用，我自己去就行了。你乖乖在家里帮我看着你二哥。他们要是还敢像昨天那样的话，你就去隔壁叫张大哥，知道吗？别跟他们硬碰。嗯，我知道了。那二嫂你去洗漱吧，我接着提水去了。这个时候，那只野鸡飞到了他的面前，放下了一个蛋。大妹子，这是给你的报酬，谢谢你昨天救了我，以后咱就两清了哈。我走了，等下被你们人类抓住，我就要被炖鸡汤了。野鸡说完，嗖的一下就撒丫子跑了。好家伙，这家伙该不会用自己的蛋来报答我的吧？洗漱完之后，若梦来到镜子前，当看到一块很大很大的红色胎记时，若梦整张脸都苦了下来。若梦让穆小香照顾穆思远，自己则是提着柴刀进山了。好巧不巧，刚进山就听到了求救声。救命啊！咦，这声音有点耳熟。若梦循着声音找去，不一会儿就看到了昨天被他救下的那只野鸡。你又怎么了？哎呦，大妹子，又是你啊！快快，救命啊！我被夹住了。若梦疑惑地走上前去，果然看到他的脚被一个铁夹给夹住了。你这也太倒霉了。谁说不是呢？痛死我了！你快救救我，不然我就要死了。我上有老下有大，我不想死啊！可是这很明显是猎人设的陷阱，我要是救了你，猎人不就白忙活了吗？野鸡一愣，这才想起若梦是个人类，人类都是要抓了他们炖汤的。可他不想死，所以还是求救道。可是咱俩都这么熟了，是不是？你昨天都救了我一次，今天就再救我一次呗。我我不让你白救，我带你去找吃的。你们人类现在不是正闹饥荒，没吃的吗？我带你去找吃的，你就救救我吧！我不想死，我上有老下有。平，既然如此，那我就昧着良心再救你一次吧。若梦小心翼翼地把野鸡的脚弄了出来，眼睛一晃，见旁边正好有一棵止血草，他干脆扯下来揉成一团，绑在野鸡的腿上。这是啥啊？止血的，不然我怕你等下还没带我找到吃的，就先流血而死了。哦，这种草山里很多啊，没想到还能止血。以前我们受伤了都是歇两天就自己好了。嘿，没想到今天还能被包扎一下。大妹子，你真是个好人啊！你少大妹子大妹子的叫我，我可比你大多了。所以我才叫你大妹子啊！你们人类不是都这么叫的吗？我在野鸡的族群里算年纪大的，你在你们人类的族群里算小的，所以我叫你大妹子没毛病吧？好了，走走吧。野鸡蹦跶了两下，惊呼一声。哎呦喂，还是有点痛，不过过两天就好了。大妹子，谢谢你，走吧，我带你去找吃的。远吗？不远不远，就在不远处呢。走吧，我带你去，我可是真图报的。你救了我，我肯定要报答你。在野鸡的带领下，他很快来到了一个比较空旷的地方。这里属于山的外围，并不全是那种深山老林的。若梦的前面是两棵比他高不了多少的树，树上结满了果子。这是杨梅。原来这个叫杨梅啊，你们人类都叫野果子的，反正我就知道这个能吃，尤其是现在全都红了，一点也不酸。怎么样，够报答你了吧？那边可是还有好几颗呢。行吧，看在你帮忙找到果子的份上，就放你走吧。这杨梅不是可以酿酒吗？说不定到时候酿出来了还能拿去卖呢。很快，若梦便砍好了树枝，并带了一些果子回去了。我们要用这些树枝弄栅栏吗？嗯，不过没有柳条，怕是一时弄不了。我下午还要进山摘些杨梅，柳条只能明天再砍了。不用柳条，用稻草吧。我下午去村长大伯家借些干的稻草，回来就好了。村长大伯家有牛，每年的稻草都会留下来给牛吃。对了，二嫂，你下午还要进山摘杨梅，要摘很多吗？应该会摘很多。那你等下就去村长家借些稻草吧，然后晚点我回来再弄栅栏。在家休息了一下，若梦就背着一个背篓出门了。来到早上那几棵杨梅树那里，正要开始。就看见了早上那只野鸡，你怎么还在这里？刚好没事，就来瞅瞅。你不会打算装满这个大篓子吧？看情况吧，能装多少是多少。没过多久，若梦就把杨梅摘的差不多了。这都快被你摘完了，反正也没人来摘，我摘完就摘完呗。这些杨梅都熟透了，再不摘，过几天就都烂掉了。说的也是，不过你摘这么多吃的完吗？这么一大篓子，你家人很多吗？我早上去的时候，明明没看见几个人啊！难道你是要送给村里其他人？好了，我要下山了，你自己玩去吧，可得小心点，别再倒霉了呀！话落，他便背上背篓下了山。二嫂，你回来了，我去山里摘野果了。张大娘，你怎么也在？二嫂，张大娘在教我搓绳子呢，她搓出来的绳子可牢固了，你看，我们都搓了好多了。是啊，我下午刚好没啥事，就来教他搓绳子了。你摘这么多野果干啥呢？现在天气热，怕是要不了多久就放坏了。我用来酿酒啊，酿酒，这野果能酿酒吗？可以，这叫杨梅，到时酿出了杨梅酒，张大娘你也来尝尝呀。好啊。
，那就先谢谢你了。大妹子，你家床做好了，谢谢张大哥了，搬进去吧。若梦没有急着铺床，出了房间后对张大山说：“张大哥，我想在我家这旁边搭个小厨房，你看你这两天有空吗？想请你帮下忙。”没问题，刚好我现在手上没活，明天就来帮你们搭吧。那太好了，麻烦张大哥了。你看这银子方面，要啥银子啊？一个小厨房而已，问题不大，随便弄点木柴搭起来就是了。行，那就谢谢张大哥了。第二天早上吃饭的时候，穆小香又撅着嘴道：“二嫂，鸡蛋又被他们捡走了。”“没事的，捡了就捡了吧，晚点张大哥来帮我们家搭厨房，让他顺便搭个鸡圈，以后咱们的鸡就养在咱们自己的鸡圈里。”“嗯嗯。”那样我们就能每天捡到鸡蛋了。搭房子需要木材，等下我估计还要进山一趟，砍些木柴回来才能搭。张大哥来了，你就跟他说一声，让他先等等。来了这里后，若梦发现自己真是每天都在山上砍柴。两人吃完了早饭，依旧是穆小香去照顾穆思远吃早饭。若梦正要进山，张大山就来了，一起来的还有他兄弟张大河。张二哥也来了呀。是啊，我怕一个人忙不过来，所以把他也叫来了。反正他今天也没事做。大妹子，你这是要去砍木材吗？嗯，那就谢谢两位大哥了。我家里没木材，得先去砍些木材回来。木材我家里有啊，大妹子你别忙活了，我家里还剩一些，搬过来直接用就行了。反正在家里也是堆着。再说一个厨房要不了多少，到时候不够再去砍就是。行，那就谢谢张大哥了。既然不用上山砍木材了，若梦便打算去镇上一趟，买点菜回来，中午好请张家兄弟吃饭。买完东西回家的路上，若梦遇到了一只白色的小狗一样的小东西啊，好可爱。女孩子对这种小狗是没抵抗力的，连忙把东西放下后，就去抱那小狗。小狗狗，你怎么自己在这里啊？你爸爸妈妈呢？小狗没有回答，看来还不会说话。若梦左右看了看，都没看到有别的生物存在，左思右想后，若梦只能选择先带它回去。一回到家，跟张家兄弟打了个招呼后，若梦就先来到了厨房。小香，有没有米汤？有啊，二嫂，你要喝吗？不是，你给我打点出来，这小家伙要喝。啊，小狗啊！二嫂，你抓的吗？不是，路上捡的。他好像很饿了，你去我屋里把那个桌子下面的那个碗拿过来，给他盛点米汤。好嘞。若梦把小狗放下的时候，米汤已经不烫了。小狗吧唧吧唧的喝了起来，看来是饿得不轻。我买了些肉，你去后院摘些菜回来吧。好。吴春兰听说若梦从镇上回来了，想来看看她买了什么。结果一进厨房就看到那地上的小狗竟然在喝米汤。若梦，你有病吧？怎么给狗喝米汤？这人都还没吃的，你倒是先给狗吃了。大嫂，我又没喂你家米汤，你那么激动干嘛？什么叫没喂我家米汤？你是不当家不知道粮食的金贵是吧？现在家家户户连饭都吃不饱，你竟然还给一条狗吃这么好，你真当粮食是大风刮来的呀？我没有浪费你家的粮食，所以大嫂你要没事就去把自己的牙齿刷一下，省得说话的时候一股臭味我隔着老远都闻到了。敢骂我？若梦懒得再理他。吴春兰感到无趣，气呼呼地离开了。很快，穆小香摘了两颗白菜回来，嘴里叹气道：“几个月不下雨，这菜都快蔫了。”“咦，二嫂，你买肉了呀？你怎么想起买肉了？现在肉可不便宜，竟然还有冰糖。”“没事，肉是用来招待张大哥他们的，冰糖我晚点也有用处。”当吃饭时，看到那盘子里的肉，张家兄弟还是惊讶了：“大妹子，你这咋还买肉了呢？咱们这邻里邻居的，不用这么客气的，随便煮个白菜对付一下就好了。”没关系，你们来帮我家干活，总要做点好的招待吧。再说这也不是啥好菜，只能委屈你们将就一下了。你这话说的，这都全是肉了，咋还不是好东西呢？是啊，现在的肉可不便宜，已经得一二十文吧。也还好了，来来来，快吃吧，等下可就凉了。大房这边，穆成明白天去镇上干活不在家，吴春兰和三个孩子眼巴巴的看着，闻着那香味，大儿子穆轩撒泼道：“娘，我也想吃肉，我也想吃。”沐雨没说话，但是从眼神也能看出来，他也是想吃的。吴春兰眼珠子转了转，小声道：“你们端着碗过去，跟你们张大叔、张二叔要，就说你们饿也想吃饭。沐雨，你也去，要到了给我端点回来。”这边若梦几人正有说有笑的吃着饭，沐轩、沐清突然来到张家兄弟身边，眼巴巴的说道：“张大叔，我饿了。”张二叔，我也饿。张家兄弟一愣，看到沐轩、沐清这样，瞬间知道是什么意思了，都齐齐看向若梦。若梦挑了挑眉。笑眯眯的道：“饿了去找你们娘啊！你们娘没做午饭吗？”穆轩、穆青对视一眼，眼神闪烁。做是做了，姐姐做的，但是他们不喜欢吃啊，他们想吃肉。于是穆轩又对张大山道：“张大叔，我想吃肉，我也想吃肉。”张家兄弟都没急着给，而是依旧看着若梦。
，要不让张叔叔给你们咬一口？你看你们两个张叔叔身上也没多少肉啊，要不还是去找你们娘，让她给你们咬吧，她身上肉可多了。两个小子被若梦给绕晕了，后面的木雨却听懂了，他知道若梦这是不想给他们吃，可是他也想吃，因此也没离开，心里想着，如果木轩木青要到了，他是不是也能有？我们要吃这个肉。若梦想了想，还是每人给他们加了两块。行了，快回去吧。二婶家可没有太多肉，让你们娘给你们买去。这三个孩子其实还没彻底长歪，要是彻底歪的，估计就上手抓了。希望吴春兰不要教坏他们吧。结果木轩木青一口吃掉碗里的肉后，就又把碗举了起来。还想吃？不行了哦，你们想吃肉的话，就让你们爹娘买。二婶家也没有太多肉哦。说着，不等三人说话，若梦就冲大房喊道：“大嫂，你三个孩子饿了，你不给他们吃饭的吗？”他故意扯大了嗓门。果然，本就注意着他们这边的邻居们闻言，全都看了过来。吴春兰在屋里咬着牙，走到门口说道：“谁没给他们吃饭了？那是他们自己不吃。再说你一个做二婶的，给他们吃点怎么了？那可是你侄子侄女，你以后说不定还得靠他们给你养老送终呢。”大嫂，我以后靠不靠他们养老送终不一定，但是你肯定是要靠他们养老送终的。你还是好好做饭给他们吃吧。今天是找到了我，以后要是找到别人家，人家还当我们穆家穷的连孩子都养不起了，得让孩子出去要饭呢。若梦说着，就大大方方的给三个孩子加了半碗肉，然后温柔和蔼的对他们说：“以后想吃啥，就给你们爹娘说，你们爹娘有钱，不会短你们吃穿的，知道吗？”木轩木青得到了肉，啥也来不及说，就转身跑了。木雨则是低着头道了声：“谢谢二婶。”让两位张大哥见笑了。不会不会，大妹子是个好婶子啊！看热闹的邻居一听到，没想到帮若梦家干活竟然还能吃上肉，闻着这飘过来的肉香，有那么几颗心思就动了起来。若梦还不知道。已经有人打上他们家的心思了。吃完午饭，下午干活的时候，一下来了几个人，都是左右两边还有对面的邻居。大妹子，我这也没啥事，看你家在搭房子，就来搭把手，有啥需要我帮忙的没？对对，大妹子，你不用客气，有啥需要帮忙的给我们说，反正我们下午也没啥事，就过来搭把手。这多不好意思啊！若梦实在不知道说什么了，她知道这些人是为了吃肉来的，不过既然他们想帮忙，那就帮吧。那就麻烦各位了，搭完厨房后，再在旁边搭个小鸡圈。好嘞。之后，若梦便开始酿杨梅酒去了。若梦拿来清洗干净的陶罐，然后一层杨梅一层冰糖的往里放。二嫂，你这是干嘛呀？酿酒啊？酿酒？二嫂，你真的会酿酒吗？我也不知道，就是想试试。小时候听别人说过，城里那些大户人家的小姐会喝一种叫果酒的东西，我就想着会不会是用果子来酿的。昨天看到这杨梅，我就想摘些来试试，万一成功了呢？酿啊，那二嫂你加油，你一定会成功的。那小狗怎么样了？它吃饱了以后就一直趴在门口晒太阳。那二嫂你要养它吗？不养它我就不会把它带回来了。不过它太小了，能不能养活还不知道呢。一定能养活的。多了四个邻居的帮忙，不到天黑，厨房和鸡圈就搭完了。大妹子，你这太客气了，这么多菜，哪吃得完呢？哪里多了，这也就三个菜而已，我还想让你们别介意呢，实在是找不出啥吃的了。怎么会？怎么会？已经很好了。大家开始吃饭，不出意外的，木雨、木轩、木青又来了。若梦也不吝啬，每人给他们打了小半碗菜。大妹子，你这心也太好了，不像有些人都分家了还好意思让孩子来要吃的，不知道的还以为这孩子是你的呢。就是这，要是我啊，昨天闹成那样，早就关起门自己过自己的了，哪里还有脸让孩子来蹭吃的？若梦眼里闪过笑意，要的就是这种效果。这也是没办法的，谁让孩子小呢？大家快吃饭吧。吃完饭后，几人各自回了家。若梦又和穆小香一起，把属于他们的那一份厨房用具都搬到了新的厨房。最后又去抓鸡，抓的还是三只母鸡。这下吴春兰说什么也不答应了。不行，你们要抓就抓那只公鸡，凭啥抓三只母鸡？公鸡就公鸡吧，母鸡也需要配种，那就抓两只母鸡，一只公鸡吧。当天夜里，正当若梦迷迷糊糊要睡着时，突然传来轻微的挠门声。若梦只觉头皮一紧，不会吧，不会有阿飘吧？英叔护体，英叔护体，妖魔鬼怪，快走开！若梦正想着要不要去看看，地上的小白狗就忽然醒来了，一天都没什么声音的它，竟是发出了轻微的叫声。不会是他的爹娘找来了吧？若梦翻身下床，来到门边上，果然那声音更清晰了。孩子。孩子，若梦硬着头皮打开了门，果然就见门口站着一头白色的大狗。确切的说，这不像狗，倒是有些像狼。拜托你，别关门，让我看一眼我的孩子。我是闻着他的味道找来的，我不伤害你，就看看他。你受伤了？我受伤了，我拼着一口气找来，就是想看看我的孩子。若梦抿了抿唇，去把小狗抱了过来，主动解释道。
它是我今天在路边的草丛里捡到的，当时还以为是别人不要的小狗。谢谢你，我今天刚生下它，就遇到了老虎，不得已带着它逃了出来。但是为了引开老虎，我只能把它放在路边。谢谢你捡到了它。此时的小狼也满眼的难过，看到这一幕，若梦的心情竟是变得有些复杂，试图去查看白狼的伤势，却被白狼阻止。没用的，我已经活不久了，他的父亲也已经不在了。我求求你，以后能不能替我照顾他？你就把它当成小狗来养就好，我愿意把我的身体给你，你可以拿着去换些银子。我既然把它带回来了，你不说我也是要养着它的。谢谢你。听到这句话，白狼才不舍得闭上了眼睛。第二天一早，若梦就扛着白狼去镇上，镇上有个酒楼。大哥，你们酒楼收猎物吗？姑娘，这是你打的？是啊，昨天晚上打回来的，怕放坏，一大早我就扛过来了。这么大的狼，按理说应该能卖十五两的。可是这狼受过伤，皮毛都受损了，只能给到十两、十三两。大哥，你看我一个小姑娘家家的，大老远的扛来也不容易，你就多给点吧。这皮毛虽然受损了，但是这可是通体白色的狼皮啊，上等好货呢。经过一番思量后，赵彩办最终同意了给十三两。姑娘，我姓赵，以后要是有好的猎物，都可以拉到醉霄楼来找我，价钱肯定公道。好的，赵大哥。之后，若梦又来到了打铁铺，为了给植物人老公做针灸，她准备打造一套银针。老师傅问她打什么样的银针，若梦便把大概的要求给她说了一下。最后，老师傅点头道：“没问题，就是这么一套，得一两银子。”银子不是问题，只要师傅你能打成我想要的那种就好了。我先给你付两百文的定金吧。老师傅收下定金，给若梦开了个契书。那姑娘明天来取吧。之后，若梦买了一百斤糙米，五十斤面粉、油盐酱醋，这些更是又囤了不少。回家的时候，若梦故意走了山路，避开了村里人。毕竟现在闹饥荒，让人看到这么多粮食，怕是会有麻烦。避过村里人，却没避过吴春兰。扛的什么呀？神神秘秘的。二嫂，你什么时候出去的呀？这是扛的什么？早上出去的，买了点粮食。啊？怎么买这么多粮食？这不是怕今年田里没收成吗？先备一点，不然以后要是贵了，想买都买不起了。二嫂，你吃早饭了吗？我去给你热一下。若梦从怀里掏出两个包子，我吃过了，买了两个包子，你也吃吧。下午，若梦又进山了。她这次是去找草药给穆思远治疗的。既然已经定做了银针，那还得有药物配合。进了山之后，若梦又遇到了那只野鸡。更巧的是，那野鸡竟然又在求救。你说咱俩是不是有什么特别的缘分呢？为什么我每次进山都能遇见你？每次遇见你，你都是在求救。你能不能先救我出来再说？被猎人发现我就完了。可是我要是救了你，那猎人不就白忙活了吗？我看你挺倒霉的，要不就认命了吧，反正早晚都得死。别啊，我还不想死啊，我上有老下有大，我死了他们怎么办啊？你快救救我！最终若梦还是把他救了出来。哎呦喂，吓死我了，还以为今天要交代在这里了呢。你今年该不会是本命年吧？怎么这么倒霉呢？我还想说呢，咱每次遇到你，我都这么倒霉呢。拉倒吧，你又不是遇到我才倒霉的，你是倒霉了才遇到我的。要不是我，你就倒霉催得死翘翘了。我可是你的救命恩人。对了，你今天上山来又是干啥的？来采草药。对了，你知道哪里有草药可以采吗？这我也不知道你说的草药是啥。若梦便把自己要采的草药的外形给他描述了一下。野鸡歪着脑袋想了下，随即眼睛一亮、哦，还真有。走吧，我带你去。很快他们便来到了目的地。若梦低头一看，果然有他要找的草药，并且还不少。高兴的蹲下来就开始挖。野鸡在一旁看着，原来这些是草药啊！你挖去干嘛、啊？挖草药当然是治病了，难不成拿去擦屁股啊？也对，看在你多次救了我的份上，你还需要什么草药？可以跟我说，我带你去找。我在这山里生活了这么久，这山里哪里有根草，哪里有朵花，我都一清二楚的。行，你等我先把这些采了。在野鸡的帮助下，这一个下午若梦是收获满满。回到家时，木小香做好了晚饭，正好见若梦回来，高兴道：“二嫂，你回来了，快来吃饭吧。”好，二嫂，你刚刚背回来的那些都是啥呀？野菜吗？不是，是草药。那二嫂，你采草药回来是要去卖吗？也不全是，我想熬一些给你二哥吃试试，看能不能让他醒来。给二哥吃？二嫂，可是大夫说过，二哥这个情况只能听天由命了，能不能醒来完全看运气。所以才要试试啊，万一醒来了呢？是不是？掌柜的，你们这里收草药吗？收你想卖什么草药？若梦把背篓里的草药放到柜台上，就这些，掌柜的你看看。最终草药卖了六十三文钱，若梦拿了钱便离开了驿馆。他又去铁匠铺拿了银针，回到家中，若梦给穆思远开始了第一次针灸。若梦没有犹豫，拿起银针
对着他的脑袋就一针一针扎了下去。在扎针的时候，若梦没注意到男人的手指微不可察的动了下。一刻钟后，若梦收了针，这才松了口气，去打开房门。若梦的视线落在边上晒太阳的小白身上，上前抱起他。小家伙好像长大了一些。小家伙，你倒是什么都不在乎。小白发出了低低的叫声，好似婴儿一般。若梦依旧听不懂他说什么，逗他玩了一会儿后。这才去厨房开始煎药，中药的味道很快飘满了整个院子。屋里的吴春兰忍不住探出头来查看，怎么这么大药味？谁生病了？若梦熬了一个时辰才把药熬好，又去喂穆思远喝下。接下来的几天，若梦就每天给穆思远针灸、喂药。半个月下来，他明显感觉到穆思远的情况好了很多，脑袋里的淤血好像散了一点。总算没有白费姐姐我的心血，赶紿醒来，醒来带你去找小姐姐。酿的杨梅酒已经半个月了，应该差不多了吧？该去看看了。若梦来到陶罐边，盖子一打开，顿时一股浓郁的酒香就飘了出来。若梦用勺子打了一勺出来，浅尝一口，嗯，酒味很重，还有着淡淡的甜味。再酿一段时间，应该就差不多了。到时候拿去醉霄楼看看他们收不收。若梦背着背篓出了门，今天该上山采药了。穆小香去洗衣服了，她特地路过河边。小香，我要上山采药，你洗完早点回去。今天家里没人，就小白独自在家，我不太放心。知道了，二嫂。若梦不知道的是，他的不放心确实应验了。他刚离开家门，两个男人就偷偷摸摸进了穆家院子。他们先去了大房那边。哥，这大白天的，真的没事吗？放心吧，我已经观察好了，这一家人都出去了，咱们只要拿到银子就赶紧跑。可是你知道那银子藏在哪吗？你忘了上次他们说过，这家银子藏在床底下了。他们是隔壁村的，穆家前段时间分家，那是早就传遍了附近几个村子。听说穆家有三十多两银子，还有银簪子、金耳环，不知道多少人心动了。而他们兄弟就是心动的那一个，已经在附近蹲了几天点了。今天见着穆家人都出门了，这才摸了进来。两人来到床底下一通翻找，还刨开了之前的那个坑，结果里面什么都没有。银子呢？不是说就放这里吗？会不会换地方了？那么多人都知道这个地方，不应该还藏在这里吧？两人找了半天都没找到，只能把主意打到了二房。两人进去后。先是被床上的穆思远吓了一跳，别慌别慌，我听说这家有个半死不活的人，应该是他。哪知两人刚开始翻找，穆小香就回来了。穆小香一进院，就见二哥二嫂的房门大开着，顿时如临大敌，去厨房提了把菜刀，然后进来指着他们大声喊道：“你们是谁？小姑娘，你别怕，我们是你哥哥的朋友，来看他的。”胡说，我哥哥什么时候有你们这样的朋友了？我怎么不知道？你们是不是小偷？我告诉你们，我已经叫人了呀，你们别想跑。来人啊！快来人啊！有小偷啊！你滚开！两人一把推开他，然后赶紧跑路。谁知道刚才小香的叫声已经把左邻右舍都招来了，那俩男人直接就被逮住了。放开！你们放开！我们不是小偷，我们是钱若梦的亲戚，不是小偷。你们放开！你们胡说！张大哥，他们刚才还说是我二哥的朋友呢，我回来就看见他们在我二哥二嫂屋里翻箱倒柜的，肯定是小偷。谁是小偷？我们真的是钱若梦的亲戚，不信你们去问他。老实点，小香，你二嫂呢？我二嫂进山了，那还是找村长来看看吧。很快有人去找村长去了。吴春兰扛着锄头回来，看见这一幕，上前询问了下，这是咋回事啊？吴婶子，你家招小偷了？吴春兰大惊，果然见他们抓着两个陌生男人，她来不及多想，赶紧往家跑，把里屋的柜子推开，看到盒子还在，她松了口气，打开盒子，见银子都在，吴春兰这才彻底放下心来。村长已经来了，并且商量着把两人押送官府。我们真的是钱若梦的亲戚，你们不能把我们送我官府。村长，别管这俩人是谁，来我们村偷东西就该送去官府，让官府来定夺。要真是若梦亲戚，那可就真是太好，这回得让若梦好好吃一下苦头。如果这两人被送去官府，他们的家人肯定会找到若梦，到时候我就说若梦伙同外人来偷家里，看他还怎么狡辩。看好他们，等晚点钱氏回来了再说。去两个人进山去找一下钱氏回来吧，早点回来看了早点解决。话说若梦跟那只野鸡已经成为好朋友了，刚来到山里就遇到了野鸡。大妹子，你之前说的那个什么灵芝，让我给找着了，快快快，走，我带你去看看。走了小半个时辰后，果然在一棵大树底下看到了一颗灵芝，而且看那个头，应该年份不低了。若梦高兴的蹲下开始挖，还不忘对野鸡道谢，谢谢你啊，没想到你才两天就找到了。这算什么？我第二天就找到了，还不是因为你没上山，我没法带你来摘。怎么样，我厉害吧？厉害厉害！若梦摘了这朵，她发现另一边竟然还有，并且还是一窝。这下若梦耳朵都要咧到耳后根了。又摘了五朵比较大的，剩下的那些小的都没动，毕竟有种子才能再生。又在山里挖了一些需要用到的草药后，若梦便打算下山了。乃至刚走到山外围，就遇到了张大山和长根。张大哥，你们怎么在这里？大妹子，可算是找着你了。
，你上哪去了？我们找遍了这周围都没见你，你家里招了小偷，被我们抓住了。村长本来想把人送官府的，但是那俩小偷非说是你亲戚，村长也没办法，只能让我们先来找你去看看了。啥？小偷还是我亲戚？嗯，走吧，你先回去看看是不是。前世，小香说看到这俩人在你们屋里翻箱倒柜，以为是小偷，被抓住后，他们又说是你家亲戚，你看看认不认识？若梦闻言。当真仔细看起了两人面貌，很快脑海里就有了这两人的记忆，还真是他亲戚，原主娘家的堂哥、大伯和三叔家的儿子，前来和钱发。怎么样，认识吗？对上前来钱发着急的眼神，若梦嘴角一勾，不认识。村长，我不认识他们。既然是小偷，那就送去官府吧，该咋处理就咋处理。话说若梦几人把前来钱发送往官府后，天已经黑了。张大哥、村长、大伯，我们今晚就先在县城住一晚吧。这大晚上的赶路也不安全。不用了吧？这县里的客栈可不便宜，住一晚少说也得几百个大钱。是啊，大妹子，你看月亮这么亮，看得清路就不花那冤枉钱了。村长、大伯，难道你忘了现在城门很可能已经关了？我们就是想走也出不去了呀。你们就别推辞了。你放心，住客栈的钱我来出，不用你们花钱。你们为了我家的事跑这么远，我要还让你们摸黑回去，那我岂不是不讲良心了？你这是说的什么话？那小偷是在我们村里抓的，这是我们整个村的事才是。可是是在我们家抓的呀，而且要不是因为等我回来认人，你们也不会这么晚才送来，也就不至于大晚上的摸黑回去了。好了，村长大伯，你就别说那么多了，听我的，今晚就先在县里住一晚，我请客，走吧。晚上在客栈吃饭，看到饭桌上的四菜一汤时，村长和张大山都惊讶了，这这么好的菜得花不少银子吧？思远媳妇啊，这没必要吃这么好的，随便几个馒头对付一下就好了。没事的，村长、张大哥，既然都出来了，那就吃顿好的吧。来，快坐下吃吧，吃完早点休息。吃饭时，若梦提出了自己的想法。对了，村长，我们明天可以晚点再回去吗？我想先在县城逛逛，反正这客栈午时才算一天。你们不想逛的话，可以先在这里休息。行，那明天你去逛，我们中午再回去。第二天，若梦找了一家看起来较大的医馆。小哥，你们这里收药材吗？收是收，不过大嫂你要卖什么药？若梦掏出白天挖的五个大灵芝，伙计顿时惊讶了，不可置信的看着柜台上的灵芝。这、这、这，我去叫掌柜的来。伙计震惊的不知道该说什么，丢下一句话后就跑了。不一会儿，那伙计就回来了，后面还跟着一个中年男人。是你要卖灵芝？嗯，是的，你是掌柜吧？你们这里收灵芝吗？哦。我看你这五朵灵芝年份都不低，你想要卖个什么价？掌柜的觉得这些灵芝能卖什么价呢？每朵一百两，你看如何？一百两在这青云县已经算是较高的价了，你拿到其他地方都不一定有这个价，除非你带去府城。不过府城离这里可不近，一来一回的花时间不说，灵芝也放不了那么久。行，一百两就一百两吧。按若梦要求，掌柜给了他四百五十两银票，五十两现银。回到客栈，若梦又叫了一桌酒菜，吃饱喝足后，这才赶着牛车回去了。回到家后，穆小香激动地问道：“二嫂，那这么说，你见到县太爷了？县太爷长什么样啊？是不是有三个脑袋，还是有六条手臂？你听谁说的呀？县太爷怎么可能会有三个脑袋、六条手臂？那不成妖怪了？大人们说的呀，小时候就听大人们说当官的很凶，大人们总说不听话就让当官的把你抓起来。哪里会，当官的也是人啊，跟我们一样的正常人。”这样啊，原来县太爷跟我们一样也是正常人啊。对了，二嫂，告诉你个事，早上我给二哥洗脸洗手的时候，发现我二哥的手指好像动了一下，真的？嗯，真的。虽然只是动了一小下，但是我肯定不会看错的。二嫂，你说我二哥是不是真的能醒过来啊？当初大夫说，二哥如果三天内没醒过来的话，可能就一辈子也醒不过来了。这都一年多过去了，要是爹娘知道他动了，肯定很高兴。放心吧，肯定能醒过来的。走吧，我去看看他。来到床边，看着床上的穆思远，若梦给他把了把脉，情况确实比半个多月前好了很多。二嫂，二哥肯定是因为你这段时间给他吃的那些药才有好转的。嗯，肯定是。把完了脉，若梦又起身走了出去，哪知正好遇上回来的吴春兰，若梦没搭理他，去了厨房。有些人啊，天生就是个冷血的，竟然连亲堂哥都送去坐大牢，跟这种人做了亲戚，真是倒了八辈子血霉了。虽然若梦不承认，但是直觉告诉他，那两人肯定就是若梦的亲戚。若梦打了碗水出来，一边喝一边笑道：“大嫂，你现在跟我也是亲戚，怎么不见你倒血霉啊？”“我，我怎么没倒霉？看看我现在都被你祸害成什么样子了！”“你倒霉了吗？是洗丈夫还是洗儿子了？”“香蕉，你个没干菜，你敢咒我！”不等他说完，若梦就一口水喷在了他脸上。“哎呀，大嫂不好意思啊，我最怕狗了。”
，你这么一学狗叫就吓到我了。你才是狗，你全家都是狗。大嫂，我知道你想当狗，可是也不能拉上我们啊。你你，吴春兰指着若梦，你拧了个半天也没你出话来。知道自己打不过若梦，只能愤愤地回了屋子。若梦准备把昨天采回来的草药炮制一下，穆小香蹲在了他旁边。看他动作熟练的处理这些药材，他忽然说道：“二嫂，你也教我认药材吧，你也想学认药材？嗯，我听说镇上的医馆会收药材，你教我认了以后，我就去山上采药去卖，这样就能给咱们家添一份收入了，可以吗？”二嫂，当然可以，不过现在家里就我跟你二哥，还有你三人，你二哥又是那个样子，我不在家的时候，还得你在家照看他，所以你就是学了认草药，一时半会儿也是不能上山去采的。那我就等二嫂在家的时候去采，而且要是以后我认识了草药，二嫂就不用自己亲自上山去采了呀，我替二嫂去就好了。那样的话，二嫂就能一直待在家里了。行，那从今天起我就开始教你认草药，我采回来的草药都会教你认一遍，能不能记住可就看你了。好嘞，我一定能记住的。第二天，若梦和穆小香刚吃完午饭，家里就来了几个不速之客。若梦，你们谁啊？不过问完，他的脑海里就浮现出了这几人的记忆。竟然是原主的爹娘和大伯伯母三婶，果然是得了志啊，连我们这些亲人都不认识了。这是原主的大伯母张氏，原主的三婶王氏也气愤的道：“才嫁人一年就不认识我们这些亲人了，若梦你真是个白眼狼，哪能呢？这不是大伯母三婶，你们变漂亮了，一时没认出来吗？你们怎么想起来看我了？”若梦，听说你昨天把你二哥、三哥给送去关大牢了。是啊，要不是听见别人回来说，我们还不敢相信呢。那可是你堂哥啊，你怎么这么狠心啊？昨天那个两个小偷是堂哥他们吗？哎呀，大伯母三婶，你们怎么不早说啊？他们来我们村偷东西，被我们村的人抓住。当时我还说，怎么看着有点眼熟呢？你看着眼熟，你还不阻止，眼睁睁地看着他们蹲大牢。听说在公堂上还被打了板子，你怎么就这么狠心啊？就是亏我们钱家还养了你这么多年，没想到养出来的竟然是一个白眼狼。早知道这样，当年就应该掐死你。穆小香在一旁看着，担心的视线落在若梦身上。大房的吴春兰也听见动静出来了，看到这一幕，吴春兰露出了幸灾乐祸的神情。我儿子要是在里面有个什么三长两短，我一把火烧了你们这破村。哟，好大的口气，竟然还想一把火烧了我们村，真是了不起呢。你谁呀、啊？我是你们想要烧死的人呐、啊！来来来，不是要一把火烧了我们村吗？现在就烧，我们大家看着你们烧。就是看把你们能耐的，还想烧了我们村，也不撒泡尿照照自己有没有那个狗胆。张氏几人被这嘲笑声弄得面红耳赤，懒得理会这些人。几人看着若梦道：“若梦，你今天必须想办法把你堂哥他们救出来，不然别怪我们不客气了。”若梦露出一副害怕的神情，求救的看向原主爹娘，也就是他的爹娘。爹娘，你们看这。大伯母他们，这不是为难我吗？若梦，你就想想办法吧。是啊，要不你就让你们村长去衙门求求情，就说你堂哥他们并没有偷东西，是你们诬陷的，这样你堂哥他们就能放出来了。爹，这样的话，我们可是要被治罪的，县太爷会治我们诬陷罪的。难道你要为了别人的儿子，让你女儿去挨板子吗？你们本来就是诬陷，再说你们被打一下板子怎么了？兰儿他们可是蹲大牢了呀。就是，而且什么叫别人的儿子？那可是你堂哥，跟你一个姓的。若梦依旧盯着钱老二和柳氏，想看他们怎么说，可是他失望了。两人自始至终都不说话，甚至柳氏还恳求地看着他，显然就是让他去承认他们诬陷了钱来钱发，钱来钱发偷盗，这是他们亲自认罪画押的。你们要想理论，就去找县太爷吧。我是不可能去向村长求情，村长也不可能去承认自己诬陷的。我还有事，就不招待诸位了。你们回去吧。你这是什么意思？难道你想眼睁睁地看着堂哥他们在牢里受罪吗？别说只是堂哥，就是亲哥，我也是这个态度。偷盗就是偷盗，这次要是不治他们，下次他们还敢偷。我劝大伯母和三婶还是好好反思一下，为什么会把儿子教成一个小偷吧。说着，若梦就回了屋，关上了门。若梦，你个白眼狼，丧门星，你真以为嫁出去了，老娘就治不了你了是吧？你给我出来，你们看看，看看你们生的好闺女。不过几人没骂一会儿，南溪村的村长就听见动静赶来了，看到几个生人对着穆家二房破口大骂，村长喝道：“你们这是做什么？”你谁呀、啊？我们家的事关你屁事！滚开！你说什么呢？这是我们村的村长，你再给我骂一句试试！听见村长来了，若梦才打开房门走了出来，主动解释道：“村长，他们是我娘家人，想让我们去衙门澄清，说咱们冤枉了昨日那俩人，让县太爷把那俩人放了。”那这么说，那俩人真的是你亲戚？那你怎么说？我是不可能去的，他们偷东西，当然就要受到该有的惩罚。
你们听到了？昨日那俩人来我们村偷东西，被我们村的村民当场抓住，你们竟然还敢来闹，我们还没找你们要赔偿呢。赔偿？赔偿什么？当然是赔偿我们村的损失了。我昨天被他们踹了一脚，现在腿还疼了。今天你们没有五两银子，别想走。我肚子也疼，大夫说的十两银子才能治好，别废话，赶紧赔钱，不然把你们也送去官府。你们想干嘛？想打架是吧？今天不把我儿子救出来，我跟你们没完。你儿子偷东西还有理了是吧？还想跟我们没完？来啊，你想怎么个没完法？最后钱家几人被狼狈的赶出了南溪村。他们以后若是再来，你便去叫我。就是大妹子，这不是你的错，他们自己儿子不学好，还想来威胁你去救人，以为自己谁呀、啊？吴春兰见事情竟然就这样解决了，心中尤其不爽。第二天，若梦打了一碗杨梅酒来到了隔壁张家，好喝。若梦啊，这酒太好喝了，是我活了大半辈子喝过的最好喝的酒啊！你这酒还有没有啊？再给大娘来点呗。好啊，那晚点我再给大娘送一碗来。下午，若梦又进了山，这次她依旧遇到了野鸡。Hello， 大妹子，你来了，你这次怎么这么久才上山啊？还以为你不来了呢。家里有点事，你这是干嘛呢？没干啥，出来溜溜。你今天又找什么草药啊？刚好我有空，带你去。这一采又是一下午。这次除采了慕斯远要用的药外，又采了不少其他的。这些天，吴春兰也注意到了，若梦经常往山里跑，然后他们的伙食也越来越好。晚饭后，若梦和穆小香一起蹲在屋檐下倒腾着那一堆草，她装作无意的走了过去。你们这是干啥呀？这些草弄来干啥的？喂鸡，鸡还需要你专门去割草来喂，糊弄鬼呢。你们家不用，我们家用啊！等过年的时候，我们的鸡长得肯定比你们家的肥大。拉倒吧，就你们喂的鸡能有我们的一半大就不错了。这些该不会是草药吧？你怎么会认识草药？你猜，我猜个锤子，你到底是怎么认识草药的？你认识草药，你怎么不早说？你是不是打一开始就故意瞒着我们？现在分家了才让大家知道你认识草药？我没瞒着你们啊，你们又没人问我。没问你，你自己不会说吗？你自己不会进山采吗？我以前每天都起得比鸡早，睡得比狗晚，天天要做那么多事，我为什么还要想不开上山采药？那你现在怎么又采了？因为现在跟你们分家了，赚的钱不进你的口袋了呀。算你狠，看在咱们都是穆家人的份上，我也不计较你以前瞒着的事了。从今天起，你们卖草药的钱要分我们大房一半。大嫂，你没事吧？早上拉屎把脑袋埋粪坑里吃多了，胀傻了，竟敢说出这么傻的话。你才吃屎吃多了，我都跟你说不计较你以前瞒着的事了，你还想怎样？以后你们卖采药的银子分我们一半，不然咱们走着瞧。行，那咱们就走着瞧，我倒想看看你能拿我怎样。小哥，我想找你们赵采办，他在吗？在是在，不过赵采办这会应该在忙，你有什么事吗？是这样的，我这里有款自己酿制的果酒，想问问你们酒楼收不收？我们酒楼是有自己的酒的。没事，我就是来问问小哥，你能不能帮我叫一下赵采办？因为上次他说我要是有什么好东西，都可以拿来醉霄楼出，所以我这才带来给他看看的。行，那客官你先坐一会，我去给你叫赵采办。姑娘，听说你要卖酒？是啊，赵大哥，我自己酿制了一种果酒，味道还不错，就想来问问你们酒楼收不收。说着，他便从背篓里拿出了那一坛酒，盖子一打开，顿时一股浓浓的酒香扑鼻而来。这是什么果酒？这是杨梅酿制的，赵大哥可以尝尝。两人相继尝了一口后，眼里都有意味不明的情绪闪过，但可以看出都是惊艳的。姑娘，我是这里的掌柜，姑娘这酒想与我们酒楼合作。是啊，不知掌柜的意下如何？酒是好酒，不过我们酒楼的酒是有专门的进货渠道的，况且姑娘若是只有一两坛，似乎也不够我们酒楼销售。这个掌柜的可以放心，目前我手里确实只有两坛，但也是因为我第一次酿，想先试试水。掌柜的若是觉得可以的话，我们可以先把合作谈成，明年我就可以大批量酿制了。几人都没注意到，自从酒坛打开的那一刻，不远处的那桌客人就一直看着他们。这时，其中一个忽然走了过来，不好意思地说道：“这位姑娘，请问我可以尝尝这酒吗？”“可以啊。”只见那男人喝了一口后，眼睛一亮。惊喜地对若梦说：“姑娘，你这酒香甜有味，既有酒香，又有果子的甜香，是好酒啊！不知道姑娘怎么卖的？”“不好意思啊，我想先跟赵大哥他们谈谈。”“没事，是我唐突了，你们先谈，谈好了我再找姑娘。”有了这个小插曲后，本来就心动的掌柜便不再犹豫，对若梦道：“姑娘，可否与我们一同到后面去谈？”“好啊。”“姑娘能保证这酒以后能大批量酿制吗？”“可以，不过不一定一年四季都有。”你也应该知道，每种果子都有它专属的季节，过了那个季节，霸原了就没有了。不过或许以后我还能酿出别的果酒，不一定只有杨梅酒这一种，到时候肯定会优先与你们酒楼合作。
既然如此，那不知姑娘打算如何合作？您看我这也是第一次做生意，对这一块的行情不太懂，不知掌柜的能给个什么价？这样吧，以往我们的酒都是四百文一斤，姑娘的果酒我们也尝过了，味道确实不错，我们可以给到五百文的价钱，不知姑娘意下如何？掌柜的，我虽然不太懂行情，但是也知道成本这个东西，我这杨梅酿造出来的成本比一般的白酒要大上不少，所以五百文怕是不行。那姑娘觉得什么价格合适？一两半一斤。您看如何？有点高的，我们虽然是大酒楼，但物价也不能太高，一两银子一斤，我们赚不了多少钱的。更何况现在正是闹饥荒的时候，人们能吃饱饭就不错了，很少会有人愿意花大价钱来吃饭喝酒。掌柜的，您也知道，闹饥荒只是一时的，说不定明年就好了呢。这样吧，一两银子一斤，姑娘，你看可以的话，我们现在就能签契约。一两银子目前已经是很高的价钱了，你哪怕是到了县城，也基本不可能会有人能给到这个价。行，那就一两。我们可以先签三年，每年我这边能保证酿出五百斤杨梅酒。若没有的话，算我违约。我这边愿意赔偿违约金。签完契约，若梦便起身告辞了。姑娘，你们合作谈成了？是啊，谈成了。我叫于弘毅，是路过这里的商人，方才尝了你那果酒，觉得味道不错，也想跟你谈谈合作，不知你意下如何？抱歉啊，虽然我也很想跟于大哥你合作，可我刚刚才跟醉霄楼签了协议，每天要给他们供应不少的杨梅酒，我怕到时候没有多余的了。不过于大哥，你若真心想合作的话，明年的这个时候可以来这边找我，若是有多余的杨梅酒，我可以优先跟你合作。也行，那就期待姑娘你的好消息了，到时候可一定要给我留点。对了，不知姑娘如何称呼？钱若梦。回到家的若梦给穆小香分了十文钱，干嘛给我呀？你昨天有帮忙啊，嫂子不能让你白帮忙。我不要，二嫂，我昨天那是在学院草药，都没帮上什么忙。再说，就算我帮忙了，那也是应该的呀。咱们是一家人，不用给工钱。这不是工钱，这是二嫂给你的零花钱，你可以买吃的，也可以自己存起来。听话，收着吧。二嫂还有事，得去村长家一趟。大伯，晒太阳呢。是啊，钱是你这是。我今天去镇上买了点肉，想着村长大伯这段时间对我们家的照顾，就想提点来给您尝尝。哦，还有这个酒是我自己酿的，也给村长大伯尝尝。你这是做什么？我也没有做什么，都是尽村长的义务。我知道，我这不是还有点事想麻烦村长大伯吗？有啥事直接说就行，干啥还专门提东西来呢？提回去。大伯，你就收下吧，你要不收我还不好意思说呢。那行吧，老大媳妇。爹，咋了？你把这肉做了，给几个孩子开开荤。哦、oh, ，好。钱氏，你有啥事就说吧。村长，我想买下后面那座山。你说啥？钱氏，这买山可不是说着玩的。村长，我没有闹着玩啊，我是认真的。这买山一般都是个什么价呀、啊？你买山做什么？这山本来也是属于大家的，你若只是想要在山里砍些树木，完全不用买啊，没人会说你什么。村长，不瞒你说，我想种些果树。刚才我提来的那酒，就是我用野果子酿的。张大娘他们都说好喝，我就多种一些那个果树。等来年结了果，不仅可以摘去卖，还能酿成果酒去卖。你确定能行吗？这山的价钱虽然不高，但若是一座买下来，也是要不少银子的。到时若是亏了本，你哭都没地方哭去。村长，放心吧，我自有打算，不会让自己亏得太难看的。既然你想好了。那我也不好再说什么。不过我希望以后你若是真干起来的话，能拉一把其他人。村长放心，我会尽力的。行，那就期待你的好消息了。以后有啥事都可以随时找我，需要大家帮忙的也招呼一声，大家肯定都很乐意帮忙。第二天，若梦来到了山里，随着一声哨子声响起，熟悉的基因很快出现在了他面前。怎么了？怎么了？找我啥事啊？找你当然是想让你帮忙了。你帮我找一下上次的那种杨梅树呗。你找杨梅树干啥？上次那里不是就有好几棵吗？我要做生意，打算在这座山头上都种上杨梅树，所以那几棵不够，你就多叫上几个小动物去帮我找，能找多少找多少。到时候我会带人去移植，等完事了肯定会好好感谢你们的。感谢就不用了，你救了我那么多次，我也是只懂得感恩的记。你放心，这是包在我身上，我肯定给你办得妥妥的。有你这话我就放心了，那我等你好消息哦。